，瞅你那样。哎、有人在吗？救命啊！有人在吗？救命啊！还不错呀、哎，哎，姑娘，你这是怎么了？啊！人家扭到脚了，好痛、啊！扭脚了，我给你揉揉，就不疼了。<笑>什么揉？人家现在不是揉脚，人家现在是要的是安慰。<笑>姑娘，有什么委屈跟我说，我帮你解决。对呀、啊，我的委屈可大了。<笑>姑娘。你乖乖跟我们回去，否则你就别想走出这个树林了。啊！舅妈那么狠心了，再不来我就以死明志了。你说什么？我我说我脚疼。脚疼，揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉一看啊，就有两下子。我们还有正事要干呢，后面还有一箱银子呢。今天给你面子，别让我们再看见你。下次约。哎哎，走了走了走了。五爷，慢点啊，让您久等了。什么情况？不好就采野花了？哎呦，五爷，有这好事儿，怎么能不叫五爷呢？啊，对呀、啊，<笑>兄弟们，把银子搬进去，清点好树木。好嘞，好，好，来，老规矩，喝两杯。哎，走。走菊花，我没事，我没事。哎，郡主呢？你有没有看到郡主？我已经见到郡主了，你们放心，郡主现在很安全。那那他怎么没有跟你一起下来呀、啊？啊？对啊，你爹呢？是郡主让我先回来的。他说我爹为了救他，被青龙寨的寨主关了起来，他要再找机会带着我爹一起逃走。这怎么行啊？我我要找人救郡主，那郡主一个人怎么能够在山寨里呢？我……哎，你先别急。郡主说了，让我不要轻举妄动。他已经找到了逃跑的方法，相信很快就可以脱险。在这之前，我们还是先听郡主的为好。事关郡主名节，不宜声张。郡主聪明才智，相信他一定能化险为夷的。所以，我们先听郡主的吧。对，郡主一直都是有主意的，他应该会有办法的。时候不早了，我们赶紧回府吧，不然引起怀疑就不好了。去那边，那边！少爷，找到了吗？没找到，但巧云姑娘也不见了。咱去后院找找去。巧云，你们这群人，我平时叫你们看好少奶奶不听。今天晚上再找不着，都别给我睡。完了，我们是不是闯祸了？对呀、啊，这感觉不太妙啊！师傅不是祸，是祸躲不过。你们两个先走吧，我一个人去。谁呀、啊？你好，是在找我吗？嗯
说吧，今晚去哪儿了？老实交代。你审犯人呢？我也是有尊严的，好不好？尊严？你想要尊严，你也得做出一些值得别人尊重的事儿出来啊！你知不知道？你消失了一整个晚上，没抚慰了，找你都乱成了一锅粥。我不就走了几个时辰吗？用得着这么大阵仗吗？我又不是两三岁小孩子。你知不知道你现在的身份是郡主啊？只要你出事，整个梅府都会受到牵连的。我错了，对不起。你就知道道歉，从来也不改。说吧，去哪儿了？有没有受伤？我没事儿。我今天，我今天遇见陆英瑶了。你怎么会见到他？你去哪儿了？我躲在赌风送银子的马车里，混进了青龙寨，然后看见了他。你先别生气，我是想让郡主早点回来，但是是他自己让我回来了。他说他有办法可以带着我爹一起一起逃出来，我爹也在青龙寨。你们这是瞎搞！我就想让郡主早点回来，该在这里的是他，我不该出现在这里。你知道我是关心你的，只要你困在青龙寨，那如果郡主出现了任何问题，整个梅府都会跟着倒霉。你一定要这么跟我说话吗？这么久了，你还不知道我的心意吗？这件事情从一开始就不对，我只是想让事情恢复正常而已。知不知道我有多担心你？所有事情我会处理的，只要你不离开我。可是郡主怎么办？郡主的事情我来处理，你不用吵吵了。重大发现没有告诉你呢，你知道我在青龙寨遇见谁了吗？谁啊？就是那个逃掉的当铺老板。他？嗯。你确定没看错？我可是结结实实挨了他一脚，他化成灰我都记得。原来是他。这么说，他跟青龙寨有关系。那当年伤我母亲的人跟青龙寨也有关系。俗话说得好，人以群分，物以类聚。他们这就是蛇鼠一窝，你放心，我一定会继续。别，这件事情到此为止，剩下的事情由我来处理。这个是我调查的。今晚上你不许睡，罚你把“我再也不会擅自行动”这几个字抄三百遍。怎么只有惩罚啊？我发现这么重要的事情，我奖励呢？奖励啊？怎么都这么客气啊？啊没有啊，少夫人，我们昨天反省了一下自己，觉得平时对您的关心和呵护还不够，所以从今天开始，我们要更加关心您、呵护您了。啊、呃，我看你们是害怕某人吧？你们怕我吗？啊，没有没有没有,没有，我们怎么会怕三少爷您呢？对对对，您可是我们最和蔼可亲的人啊！啊，是啊是啊。<笑>都给我自然一点，别那么刻意。是是，少爷，司徒岭来了。司徒大哥来了，他在哪儿啊？在前厅。你快跟过去啊！是是是。哎，司徒，我难道没有魅力吗？司徒岭他除了善解人意一些，能说会道一些。
，好像也没什么优点了。<笑>你是说我不善解人意，也不会说话吗？对啊，呃，不不不，我不是那个。陪、yes! 我去看看。是。司徒大哥，你来啦。郡主殿下。哎，以后别什么殿下不殿下的，叫我小郡主。三少，啊，叫我个嘛？郡主，我今日来呢，是送你一件稀罕的玩意儿。什么玩意儿啊？郡主，请看。是什么？望远镜，没见识。三少果然见多识广，在下班门弄斧，知道就好。我以前从来没有见过，也没听说过什么望远镜，这是干什么用的？嗯，郡主，你看到那边的阁楼了吗？看到了。那门楣上写的是什么？你知道吗？这么远，谁能看得清啊？让我演示给你看。上面写的是“福星高照”。你用这个什么什么望远镜，你就能看清楚那么远的字儿啊？是啊，好神奇啊！我试试。哇，这前面的东西都变近了，这怎么跟变戏法似的呀、啊？这么神奇啊！你喜欢就好。喜欢，喜欢。这些小把戏有什么了不起的？真是。虽然是小把戏，可里面藏着格物致知的奥秘。哼！我我把它这么反过来，这这这眼前的东西变远了。哇！你要是喜欢的话，以后有什么稀罕玩意儿，我都拿给你啊。好呀，谢谢司徒大哥。你知不知道什么叫玩物丧志？哪里至于啊？它只是天真烂漫、贪玩罢了。司徒大哥。这个东西这么好玩，肯定有很多人买吧？这能卖多少钱？不贵，二十两银子。二十两？贱少！这么贵，有人买吗？你可有所不知啊，此物乃是西方贵族之间流传的一种稀罕玩意儿，一进难取啊。看来司徒兄弟的生意是越做越广啊！啊，哪里哪里，小打小闹罢了。司徒大哥，要不我以后就跟着你学做买卖吧。哦，胡闹！怎么就胡闹了？我是认真想学的。你是郡主，郡主又怎么了？我从小就知道，还是自己最靠得住。我偏要学。啊、哦，好好好好好好，郡主果然是巾帼不让须眉，在下佩服。你如果真的喜欢、感兴趣的话，可以到在下的商铺去看一看。三少，要不你也一同去吧，就当玩了。好啊，太好了！这玩意儿值二十两，二十两我得碎多少块大石啊！这玩意儿我也能做呀，还是做买卖赚钱呀。郡主，请。哇，这也太厉害了吧！哎，这是什么呀？七巧板，这太好看了吧！郡主要是喜欢的话，就送你了。真的吗？嗯、谢谢司徒大哥。<笑>哇，你这生意做的也太好了吧！我这个店呀、啊，是青州最新最全的，生意自然会好一些。青州最好的商铺是如意楼，啊，是是是，小小商铺怎么能和如意楼相比呢？真会往自己脸上贴金。那司徒大哥，你这做生意有什么秘诀吗？快教教我。自然是有的，就拿这个商铺来说吧，两成生意是卖的最便宜的，两成用来做收支，还有两成是用来走量的，最后四成，那才是卖的最贵的。哦，原来。做生意有这么多学问、啊，还有吗？还有吗？还有啊！哎，我告诉你，商人最重要的不能急功近利，一定要讲诚信。是是是
，你这空话谁不会讲啊？站着说话不腰疼。<笑>老板，老板，好，三少，郡主，我还有一些事情要处理，不如二位先上楼吧。楼上有衣服和首饰，郡主一定会喜欢的。把最好的茶叶给郡主。是，不用了。来，谢谢苏哥大哥。<笑>请。这么多天了，你必须回答我，你到底喜不喜欢我？我，我，哎呀，你快放开，这有人呢！你说我夫人怕什么？我，我不知道该怎么回答。那你不回答，我就当你同意了。不带你这样的。两位，你们的茶已经沏好了。转告司徒会长，我和郡主有事，就不打扰了。告辞。哎、啊，上次你不是想吃这个吗？要不再来点？啊、好，我我要这个香菇，再要这个鸡肉。哎，好嘞，好嘞。老板，再来点。哎，好嘞，稍等啊。刚刚司徒鼎送我那个七巧板，我落在那了，我得回去拿一趟。我陪你吧。不不不，你再多给我拿几串，等着，我马上就回来。哎哎，老板，多拿几串肉。哎，好。贩卖私盐的人吗？其中会不会有什么误会啊？难道司徒大哥真的有问题？等我调查清楚了，再告诉那三少吧，省得他总嫌我鲁莽。我一定要做出好玩的东西，我要赚很多很多钱。你做这些东西有什么用啊？小孩的钱又挣不了多少。你要真缺钱花，你跟我说，我拿给你。我要做一个独立的女人，我要我要干出自己的一番事业。你要是真的喜欢，你就自己开个摊位，你把这些东西送到司徒岭那儿，不就是给别人出力的吗？少爷，司徒先生来了。三少爷，郡主。司徒大哥，你怎么来了？郡主，我认识一个手艺人，就住在城西。哎，今天天气不错，不如我们去拜访拜访他。他那个地方可是有很多稀奇古怪的好玩意儿啊！啊，正好也借机看看，看看司徒大哥到底是怎么一回事。好呀，司徒大哥，那我们走吧。好啊，一起啊。呃，少爷。刚才老爷传话说他在书房等你。嗯，那你去找父亲吧，我自己一个人去没问题的，别担心我了。走了，走吧。哎，请。走，死的给我盯住他们两个，快去。啊，去。啊，你看这个包子铺，啊，我最喜欢吃他家的肉包子。哎，一会儿请你吃他家的牛肉馅儿，牛肉馅儿的最好吃。好，哎，这个绸缎装啊，哇，这个绸缎装可厉害了。是你家的？啊，这么多层，司徒大哥你好厉害。郡主，啊，请。就是这里啊。是啊，就是这里了。江师傅，江师傅，哎，哎呀。司徒公子啊，江师傅啊，这是给您的礼物。哟，一等一的陈相啊！拜见师傅，怎么能空手而来呢？哎呀，让我给您介绍，这是我的朋友陆英瑶。啊，江师傅你好。你好，这是江师傅，祖上三代都是做木匠的
，就没有他不会的手艺。哎，城门公子谬赞，乔老儿受之有愧啊！啊，哪里哪里，师傅，让我带我的朋友参观一下可好？请便，请便，请。哇，这些工具好厉害啊！哎，你看这个，这太厉害了！哇，还有这个，这个鸟笼好好看啊！精致吧？嗯。哇，这太厉害了！江师傅，这都是你做的吗？是啊。你可以教我吗？可以啊。呃，咱们先从简单的开始，先刻个小人儿。啊，好嘞，好嘞。然后再教你机关之术，啊。啊司徒大哥，你刻的是什么呀？保密。小气鬼。我刻好了，这么快？嗯，来，我看看。哦，你你你刻的这是什么呀？剑刻啊，蒙面剑刻。剑刻？嗯。这哪里像个剑客啊！这么胖，一点都不英俊潇洒。哪里胖了？怎么不像？多英俊潇洒呀、啊！嗯，你跟我一起出来，梅三少不会介意吧？明明是他有事出不来，怪不了我吧？<笑>哦，对了，司徒大哥，我有件事情要提醒你。哦，什么事情？呃。我上次在你店里呢，碰到了一个人，啊，发现他就是那个偷运私盐的人，所以你一定要小心啊。偷运私？你怎么知道他是偷运私盐的坏人啊？我之前在四恒那里看过他的画像，他们在调查什么私盐的事情。哦，谢谢你提醒啊。嗯。哎，不过。我那个店里啊，实在人太复杂了，根本都不知道谁是。如果你看到那个画像的话，能不能借我看看？好呀，啊，谢谢。司徒大哥，怎么看起来一点也不惊讶，不像是知情的样子？人参，这是什么？牛膝。慕容，对，大小姐，这么多补品会不会太多了呀？小丸子给的可是五种汤谱，你一次性放进去会不会出事啊？我们家小宝都瘦了，肯定是练功练的。你把这些全倒进去，得给他好好补补。好，好嘞。快点！哎，哎呦，哎，五爷，碎大石的方子你也敢信？不过也是，凭他们俩那关系，也不会害小宝。你炖吧。哎，你等等，你把话说清楚，什么他们俩那关系？南香，你也太傻了。你才傻呢。你还不知道吧？小宝求了债主，说只要抓住叶灵霞，就跟小丸子成亲。这两个人是合起伙来蒙你的，假装和你套近乎，实际上是想利用你的身份，在山寨里过舒坦日子。怎么可能？那个碎大石头打着你的旗号，兄弟们谁敢怠慢他？可是他呢，背地里跟小宝勾三搭四。他那个小算盘是左右不吃亏。如果你说的是真的，他真的是那种当面一套背后一套的人，我南湘肯定饶不了他。所以我给你提个醒，别到时候弄得鸡飞蛋打，弄得一身骚。哎，你上哪儿去？啊？找碎大石的那个女的算账。他对老李看他爹了。一个小姑娘家去南霸天房间太危险了，不行不行不行！何大叔，我
，为了能逃出去，只能铤而走险了呀。不是，这不是铤而走险的问题。你听我说，就得我去啊。何大叔，不让我们俩谁都出不去。何大叔，你何大叔，不让我们俩谁都出不去。何大叔，你听我，站住！好你个碎大石，原来你一直都想逃跑。你给我起开！亏我南向一直把你当朋友，相信你的话。原来你一直都在骗我、利用我，拿我南向当傻子耍。南向，对不起，你要像傻子一样玩我。南向，你到底要干嘛？小宝，他一直都在骗咱们两个，他其实一直都想逃跑。他哄我对他好，骗你娶他，他还想偷我爹的地图，骗子。南向。我警告你，不要再胡说了，我心里头有数，啊！小宝，你宁可相信一个外人，你都不相信我。南湘，你不要再闹了，好不好？你烦不烦呐？小宝，我真的是为了你好，我从小到大对你这么好，你为了一个骗子，你为了一个骗子，你相信他，你都不相信我，你还凶我！骗子！我一定会抓住你的把柄，给我等着！起开！没事吧，岳父？你没受伤吧？我是不会让他伤害你们的。丸子，我能问你个事儿吗？你说。你偷衣服的拐杖，到底是想干嘛呀？是为了找地图。我想离开这儿。原来南湘没有胡说，你是真的想离开这里。其实根本就没有什么地图。想离开这里呢？只有破解我们山寨外面的阵法，只有掌握其中的奥义，才可以离开这里。整个寨子里面只有我、南湘、老五、义父，还有影无人，只有我们五人知道。这么说，我是离不开这里了吧？我以为你早就……算了，小宝，对不起。好了，不用再说了。你想离开这里吗？很正常，天经地义的事。我只是以为，这么长时间过去了，你已经习惯这里了，习惯我。其实我想离开这儿，我是真的真的不想让你再为我去冒险了，我也不想你再被南霸天控制，让你去抓叶灵霞。我是希望你能早一点回归正途，早一点走出来。我说的这些每一句话都是从心底说的，一句也没骗你。真的吗？嗯。还有就是小宝。其实，有些事不是你想的这么简单。我只相信我看到的，我了解你是什么样的人，我也知道你是世界上我最喜欢的人。小宝，你知道吗？我特别特别希望，我们两个可以在另一个世界、另一个地点相遇。特别特别希望
，哪来的？这谁呀？这么丑？这是你啊，少爷，这一看就是你。你觉得这像我？你看这鼻子，很明显就是你啊。还别说，真挺像。哎，少爷，你刚刚不还嫌弃这毛丑呢吗？少夫人呢？这搞什么鬼、啊？这都是我从司徒大哥那儿偷来的账本，你赶快看看，是不是真的跟贩卖私盐的事情有关？免得你整天怀疑。你不是相信你的司徒大哥吗？怎么还偷账本啊？我这不是嫌你整天念叨我吗？总之，这都是我辛辛苦苦搬过来的，仔细看啊。你这么做，是看到了什么？你怎么知道？就是那个贩私盐的商队头子，你还记得吧？嗯，我看到他去找司徒大哥了，还叫司徒大哥？孟司徒岭，好吧。哎呀，我也希望司徒大哥不，司徒岭是无辜的，而且我也相信他，绝对肯定一定是无辜的。司徒岭身为商会会长，自然黑白两路都熟悉。如果真的与他有关，那你这么做，只会打草惊蛇。不会的，他这几天都不会去铺子里的。答应我，下不为例。干嘛搞得这么紧张兮兮的？还不发誓？嗯，我发誓，以后再也不敢了。再有下次，就不给你吃好吃的了。你这也太狠了吧！我不相信你。我。我相信我，好好发誓，发誓，发誓。嗯，你你快点看啊，我还得早点还回去呢。不用你还，我来处理。那可不行，这些账本都是得按照原来的位置放回去的，只能我去，你去就露馅儿。想不到小丸子。也有这么细心的时候。哎，行了，我快点看吧，晚点我来拿。嗯、少爷，有何吩咐？速传阿柔，告诉他，我最近得了情何自化，请他过来抚琴赏花。是。是这平时看不见人影，一回来就嚷着要吃东西，这小丸子真是越来越不像话了。他肯留下来假扮郡主就不错了，咱们还要求什么呢？嗯。
谢，打扰姑娘。肯定是因为郡主不在，郡马爷为所欲为了呗。那怎么办？那总不能把他赶走吧？啊、四行，浅云姑娘，阿柔姑娘来这里做什么呀？啊、少爷得了清河字画，让阿柔姑娘来一同品鉴。少爷还在等着呢，没有别的事情，我们就先过去了。那你快点吧。记得早点送阿柔姑娘回去啊，要不然将军知道了可不太好。多谢小云姑娘提醒，阿柔姑娘，这边请。嗯。郡主，郡主。怎么还在睡呢？出大事儿了！来，郡主。嗯，出什么大事儿啊？我要搞点呢。还吃呢？那郡马爷把阿柔姑娘带到府里去了，两个人在书房里弹琴聊天呢。这郡马爷的事情，我一个假郡主我可管不了。你怎么管不了了呀？你去跟将军说啊！去跟将军说。那事情闹大了，对我们有什么好处？那你也不能眼睁睁的看着巨马爷把那那种女人带到府里啊！你看啊，之前只是去如意楼找他，现在都带到家里面了，那之后岂不是要娶了那个阿柔？让阿柔来府里，应该是讨论范思言的事儿，我还是别插手吧。如果晚饭的时候那个阿柔还没有出来，你就带着宵夜进去。然后你就留在书房里面，你要看看他们两个人到底在干嘛，好不好？我不去。琴棋书画我又不懂，我赖在那干嘛？我要睡了，你走吧。哎给夫君送点夜宵。嗯，要不要歇一会儿，吃点夜宵啊？不用了。嗯，这些账本，要不我今天都还回去吧？不用，今晚上太晚了，账本太多，一时半会儿也看不完。之前不是说用不到吗？仔细查看，还是能发现线索的。我们连夜把它看完吧。我可以帮忙的。我,我帮忙。三少，你看这儿，怎么都对不上。嗯，我怎么睡着了？不行，阿柔还在书房呢，我怎么就睡着了？
去哪儿啊？你怎么在这儿？你脱衣服呀、啊？巧云脱的，她刚出去。哦。昨晚有什么发现吗？没有发现直接的证据。不过。不过。我发现司徒岭的账本里，他贩卖盐的份额占量极小。这有什么问题吗？这问题大了。你想，卖盐获利颇丰，司徒林怎么会放着赚钱的生意不做呢？况且，他又是青州商会会长，他想要垄断市场，这轻而易举啊。事出反常必有妖，看来司徒大哥真的有问题。怎么立了功还不太高兴啊？那司徒大哥是坏人，我当然高兴不起来了。行了，不要东想西想了。肚子饿了，吃点东西。可是我没胃口。我亲手给你做，你没胃口？你？我？这有什么难的？给你展示展示我的厨艺。<笑>你做的能吃？当然能吃。<笑>我要做饭了，快给我打下手，啊、快点火。哎、啊，会不会点火？哎、啊，你先把这个火绳子对折，然后你再点。哎哎哎哎哎！你别，你别，哎，这都是烟！哎呀！你还是说你会做饭，我小命差点没了。不是说你上火我做饭吗？着火了！嗯，郡主郡马爷，救火！救火！啊，救火！我不会点火。你不是，那那什么嘛？你怎么会不会点火呢？不是，你自己都不会生火，我为什么非要会啊？我，我堂堂少将军，我为什么要会啊？你看你这脸花的，跟小花猫一样。你还说我？你这不也是吗？你答应我，你以后别再做饭了，行不行啊？好啊，但是你也答应我，别再做危险的事了。我知道了，那司徒岭的账本。还回去之后，我就再也不管这事儿了。哦，这可是你说的，啊，小花猫。嗯。哎，嗯，一会儿有危险的时候，你就立刻打开窗户，我会立马来接应。放心吧，哎，我记住了，有危险我就打开窗户求救。嗯，我走了，小心、啊，再见，好，小心。你怎么在这儿啊？哦，我我找你有急事，看看看你不在下面，我就上来了。哦，原来如此。哎呀，好热呀、啊！我去开窗户透透气啊。刚好我也有事找你。哎，什么事啊？哎，我最近遇到些难处。贩卖私盐的王彪一直逼我贩卖私盐，这些人为了钱穷凶极恶。我本来不想与他们为伍，可是还是得罪不起啊。所以是因为这个你才不做卖盐的生意的。是啊，我我我我我我是看你盐，你铺子里几乎没什么盐巴，怎么办？青州的盐是非常复杂，我虽然是会长，但是也无力阻止。唉，无奈只能还是被他们盯上了。司徒大哥，你别怕。就算官府应付不了他们，还有叶灵霞呢。叶灵霞一定会保护你的。叶灵霞，嗯，她现在被黑白两道通缉，本来就是泥菩萨过河，自身难保，怎么能保护我呢？嗯，都怪那些私盐贩子们，都是他们诬陷叶灵霞，所以才被官府通缉的。不过你放心，叶灵霞一定可以对付这些坏人。你如此相信叶灵霞，看来你们的关系匪浅啊。
？没也没有，就是，伊林霞嘛，那个惩恶扬善、威名远播，我对他甚是崇拜，所以才对他的事情有所了解的。好吧，希望这次叶灵霞能帮我渡过难关。你一定会的。那司徒大哥，你先忙我有急事，我先走了，走了啊。没错，就是他，和叶灵霞一起袭击我们。少将军夫人和叶灵霞一起，哼，有趣，有趣。吓死我了！我竟然，我竟然碰到司徒大哥了。然后呢？没什么事儿，但是我发现，原来那个卖私盐的人和司徒大哥不是一伙的。他们找司徒大哥是想威胁他一起贩卖私盐。竟有这种事？哦，所以说司徒大哥很有可能不是坏人。你就相信他是无辜的？他那么虚伪一个人，我当然希望司徒大哥他不是坏人了。如果他真的是受害者的话，那我们之前岂不都冤枉他了？你呀，嗯。总之呢，你得答应我一件事。什么？在这件事情没有水落石出之前，你不许见司徒林。哦。听到没？知道啦，答应你。这还差不多。嗯小宝，来，丸子，给你带了夜宵来。走吧小宝，你在找什么呢？我刚才好像看到南香进来了，我怀疑他是不是偷东西啊？哎呀，不会的，一定是你看错了，眼花了。哎，我还是觉得不太对劲儿。不会的，南香怎么会来我房间呢？也是啊。嗯。哎，丸子，你快尝尝，我给你带点吃的。好。哇，好香啊！你怎么了，小宝？小宝，不好，是中毒，得赶紧找到解药。否则性命不保。中毒，去哪里找解药啊？六哥，一定是南香，一定是他，我现在就去找他。哎，这算算时间
那碎大石的应该毒发了吧？嘿，终于把他给除掉了，累死老娘了。南香，你，你你你你你怎么在这儿？解药呢？什什么解药？我不知道。我之所以能完好无损的站在这儿，就是因为小宝替我中了毒。小宝，哎，你去哪儿？小宝，小宝。你给我起开！小宝，小宝，你没事吧？小宝，对不起，我不是故意，我没想杀你，我只是想杀这个碎大石的。南香，你快把解药拿出来吧，待会儿真没命了。解药，那解药呢？我没有解药，南香，你为什么一定要跟小娃子过不去？小宝，你现在自己都要死了，你还护着他？小宝，南翔，别跟我说话。只要你拿出解药，让我做什么都行。我说什么你都答应我。好啊，只要小宝答应娶我，我就把解药给他。只要你答应娶我，我立马把解药给你，小宝。只要你愿意，我立马把解药给你，好不好，小宝？盐价持续升高，导致物价上涨，酒楼的成本上涨。我们要是再不涨价，下个月的利润会更低。我看这酒水的销量挺不错。要不你们先忙，我出去透透气。别走远了，我马上处理完。嗯。司徒岭的事情，调查的怎么样了？司徒岭为人非常谨慎，很难调查此人背景，只查得此人是孤儿，自幼便在青州城长大，十年前去外地经商，发财回来后便在青州城做生意，很快成为了商会会长。司徒岭这个人实在是可疑。十年前，他去了哪里？他又是怎么做成第一笔生意的呢？还在调查中。
卖包子嘞！哎，姑娘，来点包子。嗯，我看。都是刚蒸好的。郡主。呃，司徒大哥。这么巧啊！好巧啊！啊，师傅做了些新鲜玩意儿，要不要一起去看看？还是不了吧，我一会儿还有事儿。哦，那行，我们改天再去。那我先告辞。哎，包子，热腾腾的包子，来卖包子嘞！热腾腾的包子，来卖包子嘞！王彪。